avec un très bon chrono pour lui aujourd'hui et une, une belle quatrième place. Et on va rappeler euh, ses performances hein, de, de ces euh, cinq dernières années. L'année de, de sa victoire en 2015, il avait réalisé 7h26 à 00. Donc il est tout, tout près, il va être tout, tout près de cette performance. Mais donc Hervé qui aurait été à la hauteur puisque les autres années, il avait couru en 7h37 en 2012, 7h39 en 2013, de nouveau 7h37 en 2014. Et l'année dernière, il avait mis 7h44 hein, sous la chaleur, tout s'imposer. Donc il va passer sous les 7h30 et il va peut-être réaliser son meilleur chrono de son aventure ici à Millau qui a débuté donc en 2000, 2010 où il est... alors je pense que les médias vont me confirmer hein, c'est le, le mandarou là donc il lui reste à un kilomètre à parcourir hein, puisque vous avez la pancarte 99 e kilomètre qui est juste après donc dans un petit kilomètre l'arrivée de notre ami RBCS et qui va eh bien, qui va réaliser 7h26, 7h27 hein. voilà les derniers euh, hectomètres donc ah, pas les 100 mètres. Bon, mais ça aide ça. Mais les, euh, les marathonniers, je crois, oui. Ah non, il reste. Euh, il est resté. Euh, ouais, ils sont derrière. Ils vont arriver vers. Je vais arriver vers. Euh, vers euh, on les cherchait justement, on était persuadés que c'était un avant. Bon, j'y vais parce qu'on a fait. Ouais, j'ai des brûlures euh, sous l'entrejambe, je suis reparti et. Ouais. Et je suis reparti. Je suis descendu et je suis les trois carrières. C'est Nicolas euh, non, il y a les deux, donc Chloé, elle est à droite. Allez, les derniers mètres, les derniers hectomètres d'Hervé Saïs, il est dans le dernier kilomètre. Hein. Encore, hein, les deux, trois. Allez, trois minutes grand maximum hein, et on devrait euh, l'avoir euh, avec nous. Alors après, ça va être le show. Hein. Je ne sais pas s'il va être euh, comme d'habitude. Hein. Mais on devrait avoir le numéro euh, donc, euh, de notre ami Hervé qui va nous raconter sa course en entier, ses ampoules. Euh, il fait ses petits soucis sur le parcours. Si il y avait des ampoules déjà au 30e kilomètre, il est fait ça passe une bonne journée. Je commence à avoir, je commence à avoir une ampoule. Et, et après, ça a lieu sur la deuxième route. Il m'a dit, euh, je suis pas bien, mais on, les ampoules, ça va mieux par contre. Alors après, on... En cinquième position, on avait qui On avait Vincent Fadi, je crois, en cinquième position, Philippe Oui, voilà, c'est Vincent Fadi qu'on devrait euh, avoir euh, à la cinquième place. Et euh, Michael Jeanne Non, il y a Michael, Michael Jeanne, oui, Michael, Michael Jeanne Jeanne, aussi, bon, Michael, Michael, Jeanne. Jeanne. Michael Jeanne, qui ne devrait pas être très très loin derrière, à moins d'un coup de bambou euh, dans, dans les derniers kilomètres. On aura aussi Vincent Fadi, voilà, Stéphane Ruel, on aura peut-être la remontée d'Aurélien Cohn, Aurélien Cohn qui était neuvième à Saint-Afrique et qui euh, passera peut-être aujourd'hui, on aura encore un petit peu de temps, mais il devrait, euh, s'il ne craque pas, euh, le jeune athlète saint-africain, deuxième l'année dernière, hein, devrait exploser euh, son record. Vous vous rendez compte, l'année dernière, en 8h10, vous étiez deuxième, 7h24, et on a, on a le quatrième qui est à quelques mètres de la ligne d'arrivée, on aura encore au moins deux, deux ou trois concurrents à accueillir, et on accueillera aussi euh, Aurélien Cohn, euh, qui ne euh, ben, sera pas deuxième cette année, mais euh, va sûrement pulvériser son record comme, euh, comme euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrents aujourd'hui, puisque vraiment les conditions, même s'il pleut, on va rappeler que ben, c'est embêtant pour les bénévoles, c'est embêtant pour les suiveurs, et ça permet ben, de réaliser les performances. On va, on va lancer le jingle parce que là, Hervé vient de rentrer euh, dans le parc en mon cœur. On va lancer la musique pour l'accueillir avec vous, le public. Voilà, avec euh, nos amis de la marche nordique. Euh, qui arrive en également, on va voir apparaître dans quelques instants sur l'écran. Ouais. Voilà les enfants, le maillot vert est là, le public de Mio est là, celui à qui avait pris. La deuxième place en 2014, vainqueur en 2015. 
vainqueur 2016. Voilà. Il va faire un de ses meilleurs chronos de cette carrière de Saint-Bornard. Les derniers mètres pour lui. Il a le sourire, notre ami Arnaise. Monsieur 100 km. Allez, 8ème participation consécutive, on peut l'applaudir bien fort. Allez, merci au père, allez, ça y est, ça. Monsieur, ça va bien de mieux, allez. C'est ça que ça. Et cette année, avec euh, un excellent chrono, le deuxième de ta carrière à Mio, quatrième, euh, déçu ou heureux Là, Effectivement, un peu les deux à la fois, c'est vrai qu'on se finit à, à 30 et, 31 secondes de mon record ici. Euh, et, euh, et 7 minutes et demie de mon record absolu. Euh, mais justement aussi, effectivement, comme tu le dis, le fait que moi, en arrivant ici avec mon, mon statut de double vainqueur en titre, et juste à une demi-minute de mon record, je finisse avec la médaille en chocolat, ça en dit long sur la qualité des gars qui étaient là aujourd'hui. Et franchement, on en parlait hier, hein. ouais. euh, Mio a une course extraordinaire qui mérite le meilleur, elle a eu le meilleur, évidemment c'était pas moi, et euh, franchement, tu es... Je, je suis évidemment déçu de pas avoir gagné, on ne peut pas dire le contraire, mais je suis heureux que ce soit des grands champions euh, comme les, les trois qui étaient devant, devant moi. Alors, du coup, tu peux, vous allez peut-être me renseigner sur les, les chronos, mais je pense qu'ils ont dû faire des, des, des trucs extraordinaires. Donc, euh, chapeau, chapeau à eux tous les trois, franchement, extraordinaire. Bravo, les gars. Allez, 7h04, euh, 7h09, 7h16 pour euh, le troisième. Tu vas recevoir ton, ton petit diplôme euh, remis par Jean-Pierre Lucas. Ah bah, écoute, Hervé, je suis ravi de, de remettre ton diplôme. Euh... L'année dernière, tu m'as fait une accolade, tu revenais en triomphe. Et moi, je partais pas en triomphe. De l'autre côté, j'avais encore 58 bornes à faire. <rire> voilà, bah voilà, je te remets ton diplôme et c'est un immense plaisir. Tu vas recevoir des mains de Monsieur Saint-Pierre et des mains de Patricia Monotas parce que... Donc... Euh... Oui. Et tu as remis là parce que tu es deuxième ouais. des championnats d'Occitanie de 100 km. Voilà, donc ça, ça va pas faire du choix. Voilà. Allez, on a les, les concurrents qui continuent à arriver. Puis bon, on va, on va voir si on a le cinquième qui n'est pas très très loin. Allez, une dernière ovation pour la Vice Race au public de Lyon. Merci pour lui. Euh, ouais, 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 et alors voilà, euh, voilà, tu peux, euh, voilà, voilà, les accompagnateurs. Hein. Franchement, voilà, euh, je serais pas allé bien loin sans ces deux-là. Chloé, qui est blanchie sous le harnais, qui m'a souvent accompagné, qui, qui, est, qui est une pro de l'accompagnement, qui sait tout, et qui, qui est franchement extraordinaire, qui a été au top du top. Et Nicolas, elle, elle, elle a pas cassé le vélo cette année. Elle a pas cassé le vélo, c'était mon vélo qui était pourri. Hein, ah ouais, 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 ouais. On lui a passé un bon vélo, là, elle a géré comme une chef. Et, euh, et Nicolas, qui, est un, qui était le bisou de la bande, mais alors là, qui a assuré aussi au top du top. Ils ont été vraiment petits soins, parce que c'est vrai que... J'ai pas été bien tout le temps, hein. j'ai eu un gros passage à vide du 40e au 68e kilomètre. J'étais vraiment dans, dans j'étais au fond du trou, j'allais pas, j'allais pas. J'avais Michael Jeanne devant moi, d'habitude je suis bien dans les bosses. Là dans, dans, dans les côtes, je revenais à peine sur lui. Et euh, ils m'ont ils m'ont bien, bien boosté, ils m'ont dit Hervé ça va revenir. Euh, tiens je vois Dominique Arzé, mon pote ici, c'est peut-être mauvais signe qu'il soit, qu soit déjà dans la salle. Merde. Euh, et, euh, et ouais c'est euh, mon pote Patrick Coudon. Euh, pour moi, Mio, c'est Patrick aussi, c'est un gars, tiens, faut que je, faut que je raconte quand même. Ouais. Patrick Proudhon, le gars qui est là, yeah, Mio, voilà. on voit. Euh, la première année que j'ai couru ici, en 2010, euh, j'avais une accompagnatrice qui allait m'accompagner que sur quelques dizaines de kilomètres parce qu'elle n'était pas au top physiquement. Et il y a ce gars-là, Patrick, qui était à faire son tour de vélo sur le circuit. Donc euh, lui, un cycliste sans coureur, moi un coureur sans cycliste, on s'est dit, tiens, bah, on va faire affaire. Il m'a accompagné, c'était super sympa, il m'a euh, donné à boire pendant toute la course et tout ça. Et, euh, et l'année suivante, on se retrouve au même endroit par hasard. Je reconnais son, son allure, c'est Patrick, et hop Et après, chaque année, comme ça, on se retrouvait, et puis maintenant, c'est toujours un, un immense bonheur de le revoir aussi. Comme voilà, on voyait, voyait Jean-Pierre Lucas tout à l'heure. Il y a ces, 
Il y a ses, ses caractères. Il y a, il y a, pour moi, Mio, c'est toute une série de personnages. Et vous deux, les deux Philippe aussi, Dupont et Dupont. Là. Vous êtes aussi, vous êtes aussi. Faites partie de, ouais, de, de cette ambiance extraordinaire. Le public, alors c'est des gens, c des gens qui, qui peuvent changer d'une année sur l'autre, mais vraiment, je retrouve toujours les mêmes sourires. Hier, tiens, faut quand même que je te raconte, en fait, hier, je suis venu. Elle euh, est partie. Euh, Justine Akamaï, il a fait un compte rendu de, de 60 km en Italie, qui a fait 29 pages. Hein. Donc là, euh, on n'a pas fini. Hein. Faut que je te raconte, hier, quand je suis venu, j'ai retiré mon dossard. On est arrivé là, dans, à l'entrée du parc, on s'est garé, il était 5h15. Euh, et tout le monde était là à venir m'embrasser, me, me prendre en photo, me demander des, des trucs, tout ça, à discuter. J'ai atteint les dossards, je crois, une heure et demie après. J'ai mis une heure et demie. Donc, là, vous voyez, aujourd'hui, j'étais crevé pour la fin de course, mais j'ai quand même mis qu'une minute et demie hein, pour, pour, traverser, pour traverser le parc. Et hier, j'ai mis une heure et demie parce que j'ai que des amis ici, c'est vraiment un immense bonheur. Et, et j'en parlais hier à un copain, je disais, pour moi, c'est mon jour de Noël ici, euh, dernier samedi de septembre à Mio. C'est Bravo, Hervé. Grand, grand morceau, Hervé. Bravo. On salue à ton coach, hein, Sylvie Boutelier, aussi, qui est là juste derrière. Et puis, euh, on va être obligé de te couper un peu la parole parce qu'on va accueillir le cinquième comme il le mérite. Hein, donc, il euh, y a Vincent Fabi qui va prendre la, la cinquième place et qui va pas tarder à rentrer dans le parc de la victoire. Il aura fait une superbe course. Il va exploser son retour personnel. Il rentre dans le parc. Tout à l'heure. Hein. Allez.